Jakiś pan radny tak się zapętlił, że na fejsa wrzucił zdjęcie, e, oburzony post, że z zdjęciem przedszkola, gdzie filary były pomalowane w tęczę. W tęcza. W przedszkolu. Skandal. Tak, wiele ludzi miało z tego w internecie bekę, ale ja się tylko cieszę, że pan radny do środka do przedszkola nie wchodzi, bo przecież by nazwał pierdolną. Przecież tam, przecież tam chłopcy za rękę parami chodzą. Niekiedy w rajtuzach, bez spodni. Wyjątkowa postać, mój serdeczny przyjaciel, człowiek o ciekawej historii, człowiek, który jako dziecko został uprowadzony. Przez rodziców, no to może nie do końca się liczy. Ale y, pojechał z rodzicami, jako dziecko, do Wielkiej Brytanii, y, gdzie spędził 11 lat i gdzie jako mały Polak trafił do hardkorowej londyńskiej szkoły tylko dla chłopców, gdzie miał ewidentnie bardzo, bardzo ciężko. Ale tak się skurwy syn zawziął, że zaczął podnosić ciężary. I wyobraźcie sobie, tak podnosił te ciężary, że został rekordzistą Wielkiej Brytanii juniorów w podnoszeniu ciężarów. Zupełnie serio. Polak potrafi. Zapytacie, Grzegorzu, nie widzimy tu nikogo, kto by wyglądał na rekordzistę Wielkiej Brytanii w podnoszeniu ciężaru. Słusznie, bo to było dawno. Po powrocie do Polski podnosił już tylko Kinder Bueno i puszkę z monsterem. Przywitajcie go bardzo, bardzo serdecznie. Przed wami Dave Rygielski! Tak jak Grzegorz wspominał, ja mieszkałem, wychowywałem się w Anglii, w Polsce mieszkam stosunkowo od niedawna, od niecałych trzech lat i dużo mnie w Polsce martwi. To tak na przykład jak to, że w lecie w białym stoku mieli czelność wyjść na ulicę zboczeńcy. Maszerowała po ulicach zaraza i narzucała nam, Polakom, swoje chore poglądy. Przecież to obrzydliwe, żeby szedł chłop z chłopem i krzyczeli, że geje mają wypierdalać? Inne hasła kont manifestantów Marszu Równości były bardziej wysublimowane, tak jak nie chcemy zboczenia naszych dzieci. Patrząc na to, że w białym stoku wystawili wózki ze swoimi brajankami jak tarczę bąbelkową przed kordon uzbrojonej policji, ja nie do końca wierzę, że oni się tak boją o los tych dzieci. Oni się chyba bardziej boją, że ktoś ich w dupę wyrucha. A to chyba tak nie działa. Prędzej w te dziury między zębami. Widzieliście zdjęcia patriotów z białego stoku? Wszyscy mieli tak zwane zęby pierwsze, jedynki, trójki, piątki i siódemki. Były też hasła czysto ideologiczne, tak jak na przykład chłopak i dziewczyna, normalna rodzina. Małżeństwo tylko między kobietą a mężczyzną, bo małżeństwo jest święte, to pakt przed Bogiem. Tylko, że Bóg nie założył rodziny z matką swojego dziecka. Nawet się z nią nie spotkał, wysłał anioła ze swoimi plemnikami. To dopiero pedalstwo. Ale dominowało najbardziej dosadne z haseł, czyli zakaz pedałowania. Ci ludzie protestujący te marsze ewidentnie mają jakąś obsesję z tym ruchaniem w dupę. Ja rozumiem, że większość kiboli siedziała kiedyś w więzieniu, ale żeby przez megafon traumy z podwięziennego prysznica leczyć? To mi zajeżdża projekcją. Projekcja w psychologii tłumaczy, że ci, którzy krzywdzą innych, najczęściej sami byli kiedyś skrzywdzeni. W związku z tym moje pytanie brzmi, kto tak bardzo może sprzeciwiać się ruchaniu w dupę? Tylko ktoś wyruchany, prawda? Ja nie mówię tego prześmiewczo, ja to mówię z troską. Bo jak można czegoś tak nienawidzić? Czego ja bardzo nienawidzę? Awokado. Awokado według mnie jest obrzydliwe. Jeśli panu smakuje awokado, jest pan dla mnie odmieńcem i zboczeńcem. Ale jeśli szłaby sobie grupka zwolenników awokada i zarączki, i uśmiechnięci z flagami, że awokado i że się kochamy, no to nie chcę kurwa jedzą, nie? Przecież nie będę wyrywał kostki brukowej i w nich napierdalał, bo mi nikt nigdy awokada w dupę nie wsadza. Zresztą zakaz pedałowania to jest jakaś dyskryminacja w dyskryminacji. Oni na transparentach mają taki znak drogowy z ludzikami, że jeden się wypina, a drugi za nim stoi z dytkiem i mu pakuje. I przekreślone, że nie, że fu, że zakaz pedałowania. Wobec tego moje pytanie brzmi, co z lesbijkami? Dlaczego nie ma zakazu pocierania? Dlaczego nie ma przekreślonych dwóch par nożyczek? Może ja chcę nienawidzić, ale chcę być w tym konsekwentny. Co ja mam przez to rozumieć, że, co, że, że lesbijki są ok? 
To co, 15 lat Pornhuba odwróciło 2000 lat religii? No i właśnie, ja myślę, że na przykład to, że Kościół został źle zrozumiany w całej tej sprawie. Że to, że jakiś biskup mówi o tęczowej zarazie, którą trzeba zwalczać, to nie znaczy jeszcze, że on jest homofobem. Koleś ma 80 lat, dorastał w innych czasach, trzeba wziąć na to poprawkę. Może on jest po prostu gejem tradycjonalistą. Ma być czarna spódnica do kostek i chuj! Co prawda... Niektórzy księża chcieliby, żeby homoseksualizm był nielegalny, ale chyba tylko dlatego, że jak wiemy z Biblii, zakazany owoc smakuje najlepiej. <grystanie> Jakich czasów dożyliśmy, że w Polsce najbardziej skandalicznym symbolem nie jest już swastyka, tylko kurwa tęcza. No właśnie, niedługo ją kurwa z nieba będą ściągać. Jakiś pan radny tak się zapętlił, że na fejsa wrzucił zdjęcie, oburzony post, że z zdjęciem przedszkola, gdzie filary były pomalowane w tęczę. Tęcza. W przedszkolu. Skandal. Tak, wiele ludzi miało z tego w internecie bekę, ale ja się tylko cieszę, że pan radny do środka do przedszkola nie wchodzi, bo przecież by nazwał pierdolną. Przecież tam, przecież tam chłopcy za rękę parami chodzą. Niekiedy w rajtuzach, bez spodni. Jakiego posta wtedy wrzuciłby pan radny? Skandal! Tęcza w pudełku z kredkami! Od najmłodszych lat ich doktrynują. Za moich czasów był jeden kolor kredek, ołówek, bo nasza rzeczywistość była szara, a teraz od tych wygód się w dupach poprzewracało i chuju w dupach zachciało. Może im właśnie trzeba wytłumaczyć, że to nie musi tak być, że teraz jest inaczej, że może iść chłopak z chłopakiem do parku za rękę, kaczki pokarmić, bułką, bezglutenową, z humusem. A nie tak jak kiedyś, że tylko na zakrystię szu, szu, szu i tylko nie mów nikomu. Nie trzeba. A kto z was uważa się za tolerancyjną osobę? Możemy rączki w górę. Kto uważa, że jest naprawdę tolerancyjną osobą? Przyjechaliście z Pragi, kurwa, kiedyś zrobiłem to na Pradze. 40 osób, 3 tak niechętnie. Jeszcze, jeszcze raz, możemy potrzymać i spójrzcie po sobie, przekażcie sobie znak pokoju, jaki jest kurwa problem, tak? Pan jest wątły. Tutaj choroba psychiczna wyrażona w kolorze włosów. Tam Jezus po 40 dniach na pustyni. Kto się będzie kurwa liczył z waszym zdaniem? Ale jest na to rada, jest na to rada. Trzeba sobie dać spokój z szukaniem statystyk do swoich argumentów. To jest Polska, rok 2019. Tu nikogo nie opozą fakty. Trzeba napierdalać sterydy i kupić sobie megafon. Trzeba sobie odpuścić racjonalne argumenty typu e, jeśli spojrzeć w historię ludzkości, homoseksualizm istniał w starożytności. Nawet niektóre gatunki... Z... Zamki mordę i do sztangi, kurwa! Przysiady, trzy serie po dziesięć. Chcecie równości? Musicie napierdalać sterydy. Dwa zastrzyki w tygodniu, poniedziałek, testosteron, cyk, czwartek, nandrolon, cia! Codziennie rano metanabol w tabletkach, białko w proszku, olej rybny. Kurczak i kreatyna zrobię z ciebie skurwy syna. Jaki świat byłby piękny, gdyby tolerancja miała swoich kiboli. Szłoby takich 50 kafarów, 2 na 2 metry. E! Ono tu! Geje są ok, co nie? Przymusowa tolerancja. Nie masz wyboru, czy chcesz się z nim przytulać, czy nie. On cię bierze tu, czarny też człowiek. Pamiętaj, kurwa! Tolerancyjni ludzie to jedno, ale wszyscy y, tak zwani uciśnieni ludzie muszą na to tak stoi. Szczególnie lesbijki. Jeśli jest tutaj wśród nas dzisiaj jakaś lesbijka, ja serdecznie prosiłbym o przekazanie mego orędzia pozostałym siostrom. <głosy> Drogie lesbijki, ja wiem, że macie niesamowicie mocne charaktery, ale czasy się zmieniły. Musicie mieć niesamowicie silne bicki. Wy myślicie, że liberalni mężczyźni wywalczą dla was równość? Ich spodnie są ciaśniejsze od waszych. Reszta heteroseksualnych mężczyzn lubi na was patrzeć w konkretnych sytuacjach, ale nie z wami rozmawiać. To wy musicie się wziąć za sprawę, bo głowy już macie zgolone na bojowo. Przykurwicie sobie trochę sterydów, obniży się wam głos, wasza łechtaczka wyrośnie na mojego peniska. To się spodoba waszej dziewczynie. Jeszcze jakaś powstańcza opaska, LW, lesba walcząca. I możecie walczyć. Ja nadal wierzę, mam nadzieję, że któregoś dnia stanę rano i przeczytam, że 
grupa nakoksowanych lesbijek wjebała jakimś kibolom pod stadionem Jagiellonii. Bo żeby zmieniać świat, trzeba zmieniać siebie. Zastrzyk po zastrzyku. Spójrzcie na mnie, siostry. Przykurwiłam, wyrosłam. Nawet cycki mi zostały!